Hola, bienvenidos y bienvenidas al canal. Yo soy Aida y en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer esta toalla para secarnos el pelo. Esta es una petición de una de las suscriptoras, ¿vale? Si vosotros tenéis alguna petición o alguna duda, me lo dejáis abajo en comentarios. Os voy a enseñar a hacer el patrón, porque como además es un poco largo, igual no os resulta más incómodo imprimirlo. De esta forma ya es súper sencillo, ¿vale? Ya lo veréis. Y nada más, vamos a ello. Lo primero que os voy a enseñar es el molde. El... Tengo un rectángulo de 63 por 30, el patrón. Vale, entonces voy a ir eh, dividiendo y en eso le voy a ir dando una distancia. Es un folio. ¿Vale? Entonces podéis pegar tres folios. Yo tenía un folio grande que tengo para los niños y luego un folio normal. Entonces he hecho líneas horizontales cada 10 centímetros. Con... Podéis usar solo la regla o si tenéis una escuadra también os vale. Entonces si tenéis solo regla, 10 a un lado, 10 a otro. Juntáis la regla para unir las dos líneas y ya la tenéis. Y como es, hacéis 10. Y entonces le he ido dando. Eh, ¿Veis las medidas? Yo creo que se ven bien en la pantalla. En cada una de las líneas le he ido dando una medida. En esta tiene 12 y medio. Marco y le hago la rayita. Vale, la siguiente tiene 19. Igual, desde el borde para adentro, 23 y medio. 25 y medio. 26. Y la última, al borde del papel, esta tiene lo que lleve, tiene 15. O sea, quiero decir, hay 10, 10, 10 y lo que sobra arriba del todo. ¿Vale? Entonces, una vez que tengo esas rayitas, a mano alzada, con el lápiz, veis que, eh, que se está más fuera, pues voy a mano alzada. Y cuando ya me gusta, con un rotulador o algo que marque más, más fuerte, lo termino de marcar para ver bien cuál es la línea definitiva. Y ya tenemos esa forma curva. Todo ese trozo más o menos va, va a la vez. Si tenéis una línea curva de las que se usan para hacer patrones de ropa, la podéis juntar con la regla. ¿Vale? Con eso tendríamos el patrón. Entonces, una, de aquí abajo, lo que me he metido es un centímetro para que no quede tan en pico. ¿Vale? Una vez que lo tengo ya eh, lo recortamos. Recortáis por la línea y ya está. ¿Vale? Lo podéis hacer siendo en unas cartulinas de las grandes que venden en el chino. Y eh, así ya lo tenéis para hacer todos los que queráis también. Además os da de, de una vez. No os lo subo porque ten, sería un lío de patrón, no cabe en un folio. Entonces, la tela de toalla tiene dos, dos partes. Yo lo que voy a utilizar como, como revés es la que tiene el pelo más largo. Vosotros podéis usar la que, la que más os guste. Entonces, lo pondríamos en doble de tela. No hace falta que tenga doblez. Yo porque voy a aprovechar este retal que tengo. Tiene que quedar un centímetro todo alrededor. Entonces buscar un trozo donde, lo, donde os, os dé la medida. Marcáis con una tiza y luego hay que recortar al centímetro. ¿vale? Entonces yo he marcado con la tiza todo alrededor. La que no tenga mucha maña cortando al centímetro, porque luego si no al coser nos va a quedar igual. Con una regla vais midiendo. Vendéis un centímetro y le vais haciendo la marca todo alrededor. Así tenéis una guía a la hora de cortar. ¿Vale? Tendréis que hacerlo todo alrededor, la parte de dentro también. Salvo, bueno, luego lo vemos para no liaros. ¿vale? Lo he cortado todo al centímetro. Tengo la goma. La, el ancho tiene que ser un poco ancha. ¿Vale? Pero tampoco importa que sea demasiado. Y de largo, pues como 8 centímetros, 7-8 centímetros. 
¿Vale? Tienes que tener dos centímetros de costura y luego un trocito por donde luego entre la otra, la parte de abajo de la toalla. ¿Vale? Entonces depende de lo que estire vuestra goma, lo tenéis que hacer más chiquitito o un poco más grande. Lo colocamos como veis, como a tres dedos del borde en la parte de arriba y coséis por la línea, o sea, al centímetro, todo... El, la parte de alrededor, pero la parte recta no la, no la cosemos todo, esa no va a ir cosida. Si yo voy a pasarle la remalladora, si no podéis coser con la, con la máquina normal y luego pasarle un zigzag o ponerle un bias, porque si no la tela de toalla suelta un montón. En la remalladora, si habéis visto, siempre hay que dejar un trozo se cose un trozo más de donde habéis llegado vale, ya tengo la goma puesta en toda esta parte cosida vale, que queda así ahora lo que nos quedaría es rematar esta parte que queda abierta tenéis varias opciones podéis hacer doblez de la tela y otra vez doblez como a medio y medio centímetro más o menos y pasarle un pespunte ¿Vale? Eso es muy fácil, entonces yo voy a enseñaros otra forma. Recortáis por ahí, por el borde, si no directamente cuando estéis recortando, si sabéis que vais a usar el bielo, la dejáis recortada por la parte recta y le vamos a poner el bies. Lo pondríamos del borde hacia adentro y le pasaríamos un pespunte todo alrededor. Ahora os enseño bien en la máquina, no voy a empezar por aquí en medio, ¿Vale? Vamos a empezar por abajo, por la esquina, y os voy a enseñar cómo rematarla bien. ¿Veis? Empezamos por la esquina de abajo, todo al borde, llegando hasta abajo. Entonces, cuando llego hasta abajo, antes de terminar de coser, ¿veis? Que me queda un pelín antes, para enseñaroslo. Tengo eh, la parte de abajo, ya está cosida, que... Habéis visto que hemos empezado desde el piquito, ¿veis? Esta está cosida hasta el final, ¿vale? Entonces esta lo que hacemos es eh, doblamos y doblamos otra vez hacia adentro, cerramos el bies, ¿vale? Y ahora la de encima lo ponemos hasta donde llega al final y doblamos hacia adentro para que quede bien rematado si no lo estoy explicando bien tenéis alguna duda dejármelo en comentarios vale creo que, que se ve bien ahora terminamos ese trocito hasta el final ¿No? y entonces ya podríamos cerrar el bies normal ¿no? y quedaría rematada la esquina entonces ya doblamos el bies y vamos doblando y cosiéndolo al borde ¿no? para terminar de rematar es eh, la primera costura la he hecho por dentro y la segunda por fuera ¿Vale? por el interior la primera la, pues el bien lo empezaba a poner por el interior que nos lo había dicho y este sería el resultado bueno habría que cortar el hilo que he dejado por ahí se pone en la cabeza se enrolla y el piquito se mete por esta goma de aquí para que lo sujete y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así acordaros de suscribiros y de darle al like y nos vemos en el próximo vídeo adiós Esperar, esperar, que vienen las pantallas finales con vídeos específicos para vosotros. Adiós.